ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பேசிக் கான்செப்ட் ஆப் ஆர்கானிக் ரியாக்ஷன்ஸ் இந்த சாப்டர்ல இருந்து எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இஃபெக்ட் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் பாண்ட்ஸ் இருக்கலாம் டபுள் பாண்ட்ஸ் இருக்கலாம் ஆர் ட்ரிபிள் பாண்ட்ஸ் இருக்கலாம் சிங்கிள் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்றப்ப அதை சிக்மா பாண்ட் சொல்லுவோம் அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது அந்த பாண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் சிக்மா எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேற டபுள் பாண்டோ ட்ரிபிள் பாண்டோ இருக்கிறப்ப அந்த பாண்ட பை பாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பாண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் பை எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ல ரியாக்ஷன் நடக்கிறப்ப அங்க அந்த மாலிக்யூல்ல எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கும் அதாவது எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட் நடக்கும் அதனால உருவார எஃபெக்ட தான் நம்ம எலக்ட்ரான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எஃபெக்ட் ஆர் எலக்ட்ரானிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் அந்த எஃபெக்ட்ஸ் பாருங்க இண்டாக்டிவ் எஃபெக்ட் ரெசிடென்ஸ் எஃபெக்ட் ஆர் மீசோமெரிக் எஃபெக்ட் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் இப்படி இருக்கு இதுல நம்ம இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் பத்தி ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இந்த வீடியோல எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் முதல்ல எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்க கம்ப்ளீட் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ஷேர்டு பேர் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் அ மல்டிபிள் பாண்ட் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அன் அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஒரு ஒரு வேர்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க இந்த எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் ஒரு மல்டிபிள் பாண்ட் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ல தான் நடக்குது அதாவது மல்டிபிள் பாண்ட்ல தான் ஆபரேட் ஆகும் இப்ப மல்டிபிள் பாண்ட் அப்படின்னு சொல்றப்ப அது டபுள் பாண்டா இருக்கலாம் ஆர் ட்ரிபிள் பாண்டா இருக்கலாம் ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன் டபுள் பாண்ட் ஆர் ட்ரிபிள் பாண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் பை எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ மல்டிபிள் பாண்ட்ல இருக்கிற பை எலக்ட்ரான்ஸ் கம்ப்ளீட்டா ஒரு பர்டிகுலர் ஆட்டம் கிட்ட ஒரு பர்டிகுலர் ஆட்டம் கிட்ட ஆர் ஒரு பர்டிகுலர் ஆட்டம்ல இருந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகிறத தான் நம்ம எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் சொல்றோம் ஆனா இதுல ரொம்ப 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 முக்கியமா நம்ம என்ன நோட் பண்ணணும்னா இந்த எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் ஆர் இந்த டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ஷேர்டு பேர் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன்லி ஒன்லி இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் சோ எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட பத்தின முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இது ஒரு டெம்பரரி எஃபெக்ட் செகண்ட் ஒன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் ஆப்ரேட்டட் ஒன்லி ஆன் மல்டிபிள் பாண்ட்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட்ல தேர் இஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் பை எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன்லி அதை விட முக்கியமா இந்த எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன்லி இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் சோ இதுதான் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் இப்ப எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் டபுள் பாண்ட் இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் எழுதுறேன் விச் இஸ் சி ஹெச் டூ டபுள் பாண்ட் சி ஹெச் டூ இப்போ இங்க டபுள் பாண்ட் இருக்கு எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் வந்து இட் இஸ் ஆபரேட்டட் ஆன் ஒன்லி பை எலக்ட்ரான் சோ இது பை பாண்ட் டபுள் பாண்ட் சோ இந்த பாண்ட் வந்து இப்படி ஷிப்ட் ஆகுது அப்ப என்ன கிடைக்கும் பாருங்க இந்த பாண்ட் இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸும் இங்க வந்துறதுனால இந்த சி ஹெச் டூல இருக்கிற கார்பனுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் டபுள் பாண்ட் போயிடும் சிங்கிள் பாண்ட் வரும் சோ இங்க சி ஹெச் டூ இருக்குல்ல இந்த கார்பன் கிட்ட பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் வேற இதுவே ட்ரிபிள் பாண்ட் வச்சுக்கோங்களேன் சி ஹெச் ட்ரிபிள் பாண்ட் சி ஹெச் ஏன்னா ட்ரிபிள் பாண்டும் ஒரு பை பாண்டு தான் சோ இங்க வந்து இந்த பாண்ட் இப்படி ஷிப்ட் ஆகும் அப்போ சி ஹெச் ட்ரிபிள் பாண்ட் என்ன ஆயிடும் டபுள் பாண்ட் ஆயிடும் சி ஹெச் இப்ப எலக்ட்ரான் இங்க ஷிப்ட் ஆச்சா சோ திஸ் வில் பிகம் மைனஸ் சோ அண்ட் திஸ் கார்பன் ஆட்டம் வில் பிகம் பிளஸ் ஆனா எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் வந்து டேக்ஸ் பிளேஸ் ஒன்லி இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் சோ அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் வந்து அட்டாக் பண்றப்ப இந்த பாண்ட் ஷிப்டிங் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் இந்த எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட ஜென்ரலா நம்ம ஈன்ற லெட்டரால டினோட் பண்ணுவோம் இந்த எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் 
அக்கர்ஸ் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் அப்படின்னு சொல்றப்ப அது ஒன்று எலக்ட்ரோஃபைலா இருக்கலாம் ஆர் நியூக்ளியோஃபைலா இருக்கலாம் ஸோ எலக்ட்ரோஃபைல்னா என்ன நியூக்ளியோஃபைல்னா என்ன இதை பற்றிலாம் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் செப்பரேட் வீடியோஸில் இப்போ டபுள் பாண்ட் இருக்கிற ஒரு காம்பவுண்டே எடுத்துப்போம் CH2 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 இப்போ இதில் ஒரு அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் வந்து அட்டாக் பண்ண போகுது ஸோ அந்த அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட்டை நம்ம H+ ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அப்போ இந்த அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் அட்டாக் பண்ணுறப்ப இந்த பாண்ட் எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகுது பாருங்க இது இப்படி வருது அப்போ இங்க வந்து இந்த இதுக்கு வந்து மைனஸ் வரும்ல அப்ப இது வந்து இங்க அட்டாக் பண்ணும் ஓகே அப்ப பாருங்க சி ஹெச் டூ சிங்கிள் பாண்ட் சி ஹெச் டூ இந்த கார்பன் கிட்ட நெகட்டிவ் சார்ஜ் வருது இல்ல அதனால இங்க ஹெச் வந்து ஹெச்சுக்கு பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இங்க பாண்ட் ஆயிடும் சோ இந்த பாண்ட் ஷிப்ட் ஆகுறதுனால இந்த கார்பனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துடும் ஓகே இந்த டபுள் பாண்ட் இருக்கிற காம்பவுண்ட் ஒரு அல்கீன் ஏன்னா கார்பன் கார்பன் டபுள் பாண்ட் இருக்கு அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிமெட்ரிக்கல் அல்கீன் அதாவது டபுள் பாண்டுக்கு ரெண்டு பக்கமும் சேம் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு சப்போஸ் இது ஒரு அன்சிமெட்ரிக்கல் அல்கீனா இருக்கு அன்சிமெட்ரிக்கல் அப்போ த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கிறதா போடலாம் CH2 டூ டபுள் பாண்ட் CH CH3 த்ரீ பாருங்க இது ஒரு அல்கீன் இது ஒரு அன்சிமெட்ரிக்கல் அல்கீன் பிகாஸ் டபுள் பாண்டுக்கு ரெண்டு பக்கமும் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு கார்பன் ஐட்டம் இருக்கு இந்த பக்கம் ரெண்டு கார்பன் ஐட்டம் இருக்கு இப்போ இதே H+ வந்து இங்க அட்டாக் பண்ணதுன்னு வச்சுப்போம் இதுதான் அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் இது ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல் பிகாஸ் திஸ் லவ் எலக்ட்ரான்ஸ் சின்ஸ் இட் ஹாஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஓகேவா இப்ப என்ன ஆகும் இந்த பாண்ட் இருக்கு இந்த பாண்ட் இந்த பக்கமாவும் ஷிப்ட் ஆகலாம் ஆர் இந்த பக்கமாவும் ஷிப்ட் ஆகலாம் இல்லையா பட் இந்த பக்கமா ஷிப்ட் ஆகாது காரணம் என்னன்னா இங்க மெத்தில் குரூப் இருக்கு மெத்தில் குரூப் வந்து எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப் அதாவது இதுல இருந்து எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆகும் சோ எலக்ட்ரான் மூவ்மெண்ட் இங்க இருந்து இந்த பக்கம் போகும் சப்போஸ் இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி ஷிப்ட் ஆகுது அட் த சேம் டைம் இது எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப்ன்றதுனால இதுவும் எலக்ட்ரானை இந்த பக்கம் ரிலீஸ் பண்ணதுனா இந்த கார்பன் ஆட்டம் கிட்ட இருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கும் அதனால திஸ் மாலிக்யூல் வில் பிகம் அன்ஸ்டேபிள் சோ இந்த மாதிரி நடக்காது இந்த எலக்ட்ரான் ஷிப்ட் இந்த டைரக்ஷன்ல நடக்காது இன்ஸ்டெட் இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படிதான் மூவ் ஆகும் அண்ட் இந்த கார்பனை தான் இந்த H+ பிளஸ் அட்டாக் பண்ணும் சோ ப்ராடக்ட் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க சி ஹெச் த்ரீ இருக்கு சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு சி ஹெச் இருக்கு இந்த டபுள் பாண்ட் சிங்கிள் பாண்ட் ஆயிடும் இது சி ஹெச் டூ இந்த கார்பனுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வர்றதுனால இந்த ஹைட்ரஜன் இங்க வந்து சேர்ந்துரும் இந்த பாண்ட் இங்க ஷிப்ட் ஆச்சு இல்ல இந்த பாண்ட் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் தானே காமன் அப்ப இதோட எலக்ட்ரானும் இங்க இருக்கு தானே சோ இந்த பாண்ட்ல இருக்கிற பை எலக்ட்ரான்ஸ் கம்ப்ளீட்டா இந்த கார்பனுக்கு ஷிப்ட் ஆனதுனால இந்த கார்பனோட எலக்ட்ரான்ஸ் குறைஞ்சிரும் தேர் ஃபோர் திஸ் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் சோ இது எல்லாமே என்ன கார்பன் கிட்ட பிளஸ் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால தீஸ் ஆர் ஆல் கார்போ கேட்டையான் இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயத்த நம்ம கவனிக்கணும் இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்பர் ஆகுது இல்லையா இது பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் டுவர்ட்ஸ் த அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் எப்படி இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த கார்பன் கிட்ட டிரான்ஸ்பர் ஆகுதா இதே கார்பன் ஆட்டம் கிட்ட பாருங்க இந்த அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் கனெக்ட் ஆகுது சோ இந்த சி எஸ் டூ இங்க சி எஸ் டூன் இருக்கு சோ இந்த ஹெச் பிளஸ் தான் இங்க ஹெச் ஆ கனெக்ட் ஆயிருக்கு சோ டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் டுவர்ட்ஸ் அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அந்த மாதிரி இருந்தா அத பிளஸ் இ இஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பிளஸ் இ இஃபெக்ட் இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள கன்சிடர் பண்ணுவோம் இப்போ சி டபுள் பாண்ட் ஓன் இருக்கு 
ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறது எங்கே இருக்கும் எந்த காம்பவுண்ட்ஸில் இருக்கும் ஆசிட்ஸில் இருக்கும் கீட்டோன்ஸில் இருக்கும் அல்டிஹைட்ஸில் இருக்கும் எஸ்டர்ஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி காம்பவுண்ட்ஸில் சி டபுள் பாண்ட் ஓ இருக்கும் ஸோ இந்த சி டபுள் பாண்ட் ஓ இந்த குரூப்பை சி என் மைனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் அட்டாக் பண்ணுது ஸோ பாருங்க நம்ம கண்டிஷன் படி டபுள் பாண்ட் இருக்கு அதாவது மல்டிபிள் பாண்ட் இருக்கு நியூக்ளியோ ஃபைல் இருக்கு அதாவது அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் இருக்கு இந்த கார்பன் ஆக்சிஜன்ல ஓ வந்து மோர் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவ் ஸோ இட் புல்ஸ் தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் அப்போ இந்த எப்ப அட்டாக்கிங் ரியேஜென்டோட பிரசன்ஸ்ல இது ஒரு நியூக்ளியோ ஃபைல் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு அண்ட் இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி மூவ் ஆகுறதுனால கார்பன் பிகம்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் இங்க ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கு ஸோ இது போய் இதை அட்டாக் பண்ணும் அப்ப ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் பாருங்க சி ஓ பாருங்க இந்த டபுள் பாண்ட் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு அதனால ஓக்கு வந்து மைனஸ் வந்துடும் இங்க பாண்ட் ரெண்டு பாண்ட் இருக்குல்ல ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு இந்த சி என் வந்து இங்க கனெக்ட் ஆயிடும் இந்த சி என்ன கூட நம்ம எண்ணெய் இங்கே போடாமல் இப்படி போட்டுடலாம் ஏன்னா கார்பன் கனெக்டடாக தான் இருக்கும் அதுதான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் எண்ணெய் இங்கே நடுவில் போடுறத விட அண்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த பை எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி மூவ் ஆகுது அண்டு பை எலக்ட்ரான்ஸ் எப்படி மூவ் ஆகுது பாருங்கள் பை எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ்ஸ் அவே ஃப்ரம் த அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் இப்படி வருது பை எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி மூவ் ஆகுது ஸோ அவே ஃப்ரம் த அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் பை எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிறதுனால இதை வந்து மைனஸ் இ எஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம் அதாவது நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் இது வந்து பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் ஸோ எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் இஸ் டிவைடட் இன்டூ டூ டைப்ஸ் ஒன் இஸ் ப்ளஸ் இ எஃபெக்ட் தட் இஸ் பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் மைனஸ் இ எஃபெக்ட் தட் இஸ் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் அப்போ பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட்னா நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டுவர்ட்ஸ் அட்டாக்கிங் ரியேஜென்ட் இருக்கும் இங்கே இருக்கிற மாதிரி அண்ட் நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் தட் இஸ் மைனஸ் இ எஃபெக்ட் எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் takes place away from the attacking reagent so this is all about electromeric effect hope you understand the topic thank you